ഇത് റേഡിയോ ജൻവാണി നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹാർട്സ് മലയാളത്തിന്റെ മധുര തരംഗം കടത്തനാടൻ മണ്ണിൽ നിന്നും വിജ്ഞാന പൊൻ കതിരുമായി ഇതായ എന്നിഷ്ടവാണി നാടിന്നാഥ തരംഗം ജൻവാണി റേഡിയോ ജൻവാണി ഇപ്പോൾ വാരാന്ത്യ ലോക വൃത്താന്തം കേൾക്കാം പ്രൊഫസർ ജെ ജേക്കബ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ലോക വൃത്താന്തത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിക് അഹമ്മദിനെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പത്രപ്രവർത്തകർ എന്ന വ്യാജേന എത്തിയവർ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിയമസഭാ സാമാജികനും ഒരു പ്രാവശ്യം ലോകസഭ അംഗവുമായിരുന്നു അതിക് അഹമ്മദ് എന്നാൽ പോലീസ് റെക്കോർഡുകളിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കയ്യാമം വെച്ച് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് തന്നെ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ വധിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നിട്ടും മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട നടപടിയാണ് കൊലയാളികൾക്ക് പൊതുവേദികൾ അതിക്രമിച്ചു കടക്കാനും പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനും കഴിയുന്നു എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മഹിസ അമിനി എന്ന പെൺകുട്ടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറാനിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം ആരംഭിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാരോപിച്ച് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഈ പെൺകുട്ടി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു ഇതിനെതിരെ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമായി നാട്ടിലുടനീളം പടർന്നു പിടിച്ചു ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ അടിച്ചമർത്താനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ദൈവത്തിനെതിരെ കുറ്റം ചെയ്തു ഭൂമിക്കെതിരെ അഴിമതി നടത്തി തുടങ്ങി വിചിത്രമായ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിഷേധക്കാരെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോലും ഭരണകൂടം മടിച്ചില്ല ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്താനായി പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന സൗദി അറേബ്യ പോലും നിരാകരിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന സംഘടനയുടെയും പ്രതിനിധികൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചൈന സന്ദർശിക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരെയും രണ്ടു കൈയും നീട്ടിയാണ് ചൈന സ്വീകരിച്ചത് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഷി ജിൻപിങ് ഇടപെടണം എന്നാണ് എല്ലാവരും നിർദ്ദേശിച്ചത് ബ്രസീൽ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ 
ബൈഡൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴും റഷ്യൻ നിലപാടിനെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്താൻ ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡന്റിനോട് ബൈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ബ്രസീൽ വഴങ്ങിയില്ല യുദ്ധത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇവർ ചൈനയുടെ സഹായം തേടുന്നതും അമേരിക്കയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് യുക്രൈനിൽ നിന്നും ധാന്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് പോളണ്ടും ഹംഗ്രിയും നിരോധിച്ചു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങളും സഖ്യകക്ഷികളുമായ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ നടപടി വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് സെലൻസ്കി പ്രതികരിച്ചത് യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തങ്ങളുടെ കർഷകരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ധാന്യം കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ യുക്രൈനിന് അനുമതി നൽകിയത് നന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് യുക്രൈൻ ധാന്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് തന്മൂലം സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കുറയുന്നു എന്നും ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമതി നൽകിയത് തങ്ങളാണെന്നും അതിനെതിരെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരംഗരാജ്യത്തിനും അധികാരമില്ല എന്നാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രതികരണം റുമേനിയയിലെയും ബൾഗേരിയയിലെയും കർഷകരും ധാന്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ചോർത്തി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മുൻ സൈനികനെ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തി എന്നാൽ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ യുക്രൈൻ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ മുതിർന്ന സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ യുക്രൈനിനെ ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക തങ്ങളെപ്പോലും അമേരിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്നത് യുക്രൈനിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി റഷ്യയോട് മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു നിഗമനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും തുർക്കിയും മുൻകൈയ്യെടുത്തു നടത്തിയ ധാന്യ കയറ്റുമതി ഇടപാടിൽ ഈ മൃദു സമീപനം മൂലം റഷ്യയ്ക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് ചോർന്ന രേഖകളിലൂടെ പുറത്തായ മറ്റൊരു വിവരം അമേരിക്ക ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രാജ്യത്തോടും പക്ഷപാതപരമായ നയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്വീകരിക്കാറില്ല എന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച യു എന്നോ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരനു നേരെ വെടിയുതിർത്ത എൺപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വെള്ളക്കാരനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ അവസാനം പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു അമേരിക്കയിലെ മിസൂറി എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് വീട് തെറ്റി കഥകിൽ മുട്ടിയ യുവാവിനു നേരെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ് ഈ യുവാവ് നിലത്തു വീണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വെരിവെച്ചു അയൽവാസികളാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് വീട്ടുടമ തന്നെ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് എത്തി ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു വന്നാൽ 
തന്നെ ആക്രമിക്കും എന്ന ഭയം മൂലമാണ് വെടിവെച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് തോക്കുപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ഇയാളെ അധികം താമസിയാതെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് പോലീസ് പ്രതിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വെടിയേറ്റത് വെള്ളക്കാരനും പ്രതി കറുത്ത വർഗക്കാരനുമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമോ എന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്
റഷ്യയുടെ പിന്തുണ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനാണ് ചെങ്കടൽക്കരയിൽ ഒരു തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കാനായി നേരത്തെ തന്നെ സുഡാനുമായി യു എ ഇ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് യു എ ഇയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെയും ഈജിപ്റ്റിൻ്റെയും പിന്തുണ പ്രസിഡന്റിനാണ് ഇപ്പോൾ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും തമ്മിലാണെങ്കിലും വിദേശ ശക്തികൾ ഇടപെടാനും ആഭ്യന്തര കലാപം നീണ്ടു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്